Oh, cariño, cómo me alegro de que hayas podido venir a cenar con todos nosotros. Ahora que las niñas ya duermen y Pablo también está durmiendo, podríamos hacer una bonita velada para los dos. ¿Vemos una peli y hacemos palomitas? ¿Qué te parece, amor? Ahora y se estoy muy cansado. Otro día lo haremos. Si no te importa, me voy a duchar y a la cama, que mañana tengo un día muy intenso. Lo entiendo, cariño, que descanses. ¿Y ahora qué se supone que tenemos que hacer con esta grabación? Pues está claro que llevársela a Ana y sí que ella abra los ojos. Escúchame, Antonia, no podemos ir de Destroyers, tenemos que tener mucho tacto con todo esto. Y si Alberto está pasando por un momento confuso. Tres cacas, como tres castillos, le he mandado a su despacho. Ya verás como sí que va a andar confuso. Llamemos a Luna y a ver qué opina ella. Es muy tarde, Antonia, Luna se va a asustar. Estas cosas hay que verlas cuanto antes. Vosotros, Forevers, ¿qué pensáis? Mandarme vuestros likes para ayudar a Anaís. Suscribiros a nuestro nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros hasta el final. ¡Vais a flipar! Dígame, doña Antonia, ¿pasa algo? ¿Se encuentra bien? Deja de asustarte por nosotros y vente a asustarte por la grabación que hemos hecho esta tarde al mamarracho y cachalote del Albertito. Mm, vale, voy enseguida. Tengo mucha curiosidad por oír esa grabación. Yo también voy. ¡Contar conmigo! Doña Antonia, ponga café y unas pastas que voy enseguida. ¡Esto es un culebrón! ¡Antonia, has dado a todo el grupo! Pues sin intención ninguna, caramba. Ya estoy aquí. ¿Entonces el plan B ha dado resultado? Yo mejor me retiro. Aquí va a haber una que larre. No sé qué ha querido decir don Tomás. Ahora lo verás. <risa> Di a un botón del móvil y puse a todas las del grupo en conexión. Doña Antonia, es usted incorregible. ¡Ya estamos aquí! Madre mía, más vale que encontremos una solución. Si no, esto acabará siendo una pijamada. Bueno, chicas, quiero silencio absoluto. Esto es de máxima gravedad. Alberto está con su secretaria, pero está y no está. De momento él no quiere dejar a... Anaís. Por otro lado, el mamarracho le ha prometido a su secretaria que se va a separar de su mujer y que necesita tiempo. O sea, ¿que está jugando a dos bandas? Efectivamente. Pues yo hablaría con las dos para que le dejaran solo y tirado en la cuneta. De momento solo deberíamos de hablar con Anaís. Eso es muy sencillo. Anaís no os va a creer. ¿Por qué no las ponemos frente a frente? Anaís y la secretaria. Se llama Jennifer. Dejad de decir secretaria. Y de lo de ponerlas frente a frente, no sé si eso puede ser un gran shock para Anaís. Y yo quiero hacerlo fácil para que Anaís no sufra más de lo suficiente. ¿Pero qué es lo que les pasa a estos hombres? Oye, Merrita, tú hablarás por el tuyo, ¿verdad? Mi Joan es muy leal. Yo no pondría la mano en el fuego ni por mi ex Fran, que es bombero. Vamos a ver, estamos aquí para resolver el caso de Anaís, no para montar un debate sobre nuestros mariditos. ¿Y si le digo al chico pecoso que hable con Alberto? Quizás entre hombres la cosa cambia y Alberto le cuenta algo al pecoso. Buena idea, Lunita. Mañana por la mañana será otro día. Ale, todo mochuelo a su nido. Mantennos informadas, Lunita. Hasta, Hasta mañana. mañana. Hasta, Hasta mañana. mañana. Al otro día. Vaya, parece que Alberto se fue temprano. Pero mirar qué cookie. Me dejó una nota. Te quiero, amor. No lo olvides nunca. Oh, últimamente Alberto está mucho más cariñoso. Tengo que hacerle un regalo. Pronto será nuestro aniversario y quiero adelantarme. Le pediré consejo a Luna. <risa> Alberto, ha llegado un paquete para ti. Gracias, Jennifer. Luego comeremos juntos. Bien, me vestí para la ocasión. <risa> ¿Qué será ese paquete y quién me lo mandará? No tiene remitente. ¿Pero qué es esto? ¡Jennifer! ¿Qué ocurre, Alberto? Me han mandado cacas de gato. Quiero saber quién fue quien hizo esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Tu mujer sabe algo! No digas tonterías. Mi mujer nunca haría una cosa así. Y ella no sabe nada. Ya me encargo yo de hacer lo que tengo que hacer. Por cierto, pronto será mi aniversario. Pídeme mesa para llevar a mi mujer al mejor restaurante de la ciudad. ¿A nuestro restaurante favorito? Ya vale, Jennifer. Ahora con celos no. Creo que esa noche le diré todo y la pediré el divorcio. Está bien, pediré mesa para el restaurante. Y llévate esto, es asquerosito. Lo tiraré al depósito de basura. Uf, ¡Qué mal huele! 
Dios mío, y si Anaí sí que sabe algo de toda esta historia. Estoy tan desconcertado, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Mi mujer y mis hijos no se lo merecen. ¿Qué pasa, Alberto? Pasaba por aquí y me he dicho, voy a ver un ratito a mi amigo. Es que no te dejas ver. Sí, claro, pero es que ando un poco liado. Ahora dime, ¿por qué estás aquí? Pasas todos los días por mi edificio y nunca subes. Está bien, yo solo quiero preguntarte qué narices estás haciendo. No entiendo la pregunta, pero si vas a venir como tu mujer a darme la charla, mejor ahórratela. Solo una cosa. ¿Anaí sabe algo de esos rumores? No, no sabe nada, pero cuidado, amigo. Puedes perderlo todo. Que tengas un buen día. Tengo que hacer algo por terminar con todo esto, pero ¿con quién terminar? Estoy hecho un lío. Hola, mi amor. En ti estaba pensando. Prepárate para nuestro aniversario porque vamos a ir a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Oh, ya te me adelantaste. Siempre haces lo mismo. Pero esta vez mi sorpresa es mayor. <risa> Espero que no sea un viaje. Ya sabes lo liado que estoy. No, no te preocupes. Y gracias por la nota de esta mañana. Que pases un buen día. Te amo. Yo también. Ay, esto es una locura. ¿Quién me habrá mandado las cacas de gato? Un momento. ¿Quién tiene gatos en esta ciudad que me conozca? ¡Doña Antonia! Ya me ha dicho el pecoso que ha estado hablando con Alberto. ¿Y qué es lo que le ha dicho? ¿Habrá recibido mis cacas? ¿Qué cacas, doña Antonia? Las que le mandé. Cacas de mis gatos. Para que se fastidie por mamarracho. ¡Doña Antonia! ¡Eso no se hace! Seguro que todos los forevers apoyan mi decisión. Pues al pecoso no le ha dicho nada más que lo que a mí. Que nos metamos en nuestros asuntos. ¡Chicas, chicas! Tengo que ir a comprarme un vestido para mi aniversario. Alberto me va a llevar al mejor restaurante de la ciudad, así que necesito asesoramiento. Conmigo no cuentes, yo estoy muy ocupada. Yo... bueno, no sé cómo tendré ese día. Tengo que mirarlo en la agenda. Vosotros no le digáis nada, pero le voy a hacer una fiesta sorpresa en su despacho. ¿Eh? No, eso no es buena idea. Pero es que no le puedes comprar un reloj como todo el mundo. ¿Pero vosotras qué os pasa? Hoy estáis muy negadas. Es igual, mi felicidad está por encima de vuestras tonterías. Dios mío, hay que hacer una reunión de emergencia. Lo que hay que hacer es decírselo ya. Esta mentira ya no hay por dónde sujetarla. No sé vosotros, pero yo tengo una invitación para celebrar el aniversario de Anaís en el despacho de Alberto. Y creo que también va a estar su secretaria. Menuda fiestecita, chicas. Va a ser para enmarcar el momento. Podíamos ir todas con una diadema de cuerno de unicornio. Sería muy gracioso, ¿no? Florinda, no veas si te pasas, guapita. Esa fiesta no se va a celebrar porque vamos a hablar con Anaís ya mismo. Eso tiene que hacerlo su maridito. No os metáis donde no os llaman. Manda, Kiwis. Pero si tú eres la primera que se meten todos los araos. Sí, claro. Ahora echarme a mí la culpa, como siempre. Ahí os quedáis con vuestro drama. Por cierto, cuando vayáis a decírselo, quiero estar presente. Quiero saber cómo acabará esta telenovela. Chao, bacalao. Voy a ver si trabajo un poquito. Esta mujer me saca de quicio. Vamos, doña Antonia, tenemos que hablar con Anaís. Creo que es lo mejor. Las amigas para estos momentos tienen que estar a su lado, luego que ella haga lo que tenga que hacer. Luna, tengo que pedirte unos días. Tengo que empezar a preparar la fiesta sorpresa para mi maridito. Anaís, tenemos que hablar contigo de algo muy serio. Sé que no nos vas a creer. O quizás tú ya lo sepas y no quieras creerlo, pero deberías de hablar con Alberto. Creemos que tiene una aventura con su secretaria. No quiero saber nada. Esos son solo rumores, porque ellos tienen que estar siempre juntos por trabajo, nada más. Anaís, solo queremos que hables con él y que puedas solucionar esta mentira. No quiero escucharos. Mi marido y yo somos felices. Guau, wow, no sé si hemos hecho bien. ¿Vosotros, Forever, creéis que hicimos bien en decírselo? Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forever del mundo. Os espero en el siguiente capítulo.